le chemin de fer de la Mure. C'est une ligne de montagne dont l'histoire raconte celle de tout un pays. Celui du plateau Matézin, ploti dans les Préalpes, au sud de Grenoble, et du département de l'Isère. Situé à une moyenne de 900 mètres d'altitude, son sous-sol regorge d'un minerai précieux et d'une très grande qualité, l'anthracite, un charbon à l'excellent rendement calorifique et qui plus est, qui n'est pas salissant. Pour en faciliter la descente jusqu'à la capitale du Dauphiné, dont les industries étaient de grosses consommatrices, une ligne de chemin de fer a été construite en un temps record, eu égard aux conditions très difficiles rencontrées sur le terrain. Il jouera ce rôle pendant plus d'un siècle, avant que la mine ne soit fermée et que la région, ne cherchant les voies de sa reconversion, il ne soit transformé en train touristique. On va découvrir cette ligne dans ce reportage, son histoire, ses paysages et son exploitation actuelle, qui a pu finalement reprendre, non sans peine et partiellement seulement, depuis qu'un éboulement s'est produit sur son parcours il y a une dizaine d'années. Bonjour et bienvenue dans les villages. La construction de la ligne du chemin de fer de la Mure a été décidée à la fin du 19e siècle dans le cadre du plan Frécinet pour relier le bassin minier de la Mure à la ligne reliant Grenoble à Gap, dite ligne des Alpes, via la gare de Saint-Georges-de-Commier afin de permettre le transport par le train jusqu'à Grenoble du charbon produit sur le plateau Matézin. La célèbre route Napoléon et sa non moins fameuse rampe de la Fray, moyen le plus direct de relier les deux villes, limitant considérablement le tonnage de charbon qu'il était possible de faire transiter, le train fut une idée qui s'imposa naturellement. Restait à imaginer le parcours qu'il pourrait emprunter. Suivre la route préexistante était tout simplement inenvisageable, les rampes qu'il aurait alors fallu vaincre étant infranchissables par ce moyen de transport. Les études portèrent alors sur un parcours alternatif, empruntant la vallée du Drac, bien que celle-ci soit elle-même très accidentée. Mais qu'importe, les enjeux économiques étaient tels pour la région que les moyens d'établir cette ligne furent déployés. On opta néanmoins pour une solution à voie métrique, ce qui supposait de transposer le chargement des wagons en provenance de la mur dans de nouveau à voie normale, ceci pour que le charbon poursuive sa route jusqu'à Grenoble. Ce transbordement s'effectuait en gare de saint georges de Comier. Ce principe étant acté, il restait tout de même à franchir de nombreux obstacles naturels pour rejoindre le plateau matézin situé à moins d'une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau, mais 600 mètres plus haut. La gare de Saint-Georges-de-Commier était en effet située à 315 mètres d'altitude. Le plateau matézin a une moyenne autour de 900. Le train ne pouvant franchir de rampes trop sévères, il fallut donc imaginer un parcours qui certes lui ferait perdre du temps et gagner des kilomètres, mais limiterait les rampes à une moyenne acceptable. Le dessin de la ligne fut donc tracé pour tenir compte de ces contraintes. L'astuce consista à lui faire épouser des courbes très serrées, conduisant le train à passer en plusieurs fois au même endroit, mais à des altitudes différentes. Le point le plus célèbre où ce stratagème peut être observé est le franchissement des viaducs de Lula, situés sur la commune de la Motte d'Aveillant. Deux ouvrages d'art jumeaux, en courbe, situés l'un au-dessus de l'autre, sur lesquels les trains s'engagent dans un sens avant de disparaître dans la forêt, pour réapparaître quelques minutes plus tard, orientés dans l'autre direction. Le choix de ce type de tracé a naturellement conduit à celui d'établir la ligne à voie métrique. Celle-ci traversant quatre autres viaducs, mais aussi 18 tunnels dont la plupart sont eux aussi établis en courbe. Au total, sur une longueur de 30 km, elle concentre 142 ouvrages d'art. Pour la construire, on ne lésinera pas sur les moyens. Il faudra même faire appel à l'armée pour qu'elle procède à des tirs de canon sur la montagne, depuis l'autre côté de la rivière pour que les ouvriers puissent accéder au site que l'on appelle depuis le balcon du Drac. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les travaux seront menés tambour battant et la ligne inaugurée dès le 24 juillet 1888 pour une ouverture officielle le 1er août de la même année. À cette époque, les trains qui la parcourent sont à vapeur, mais ça ne va pas durer. Certes, à cette époque, le barrage du Monténard n'existe pas encore, 
C'est d'ailleurs le train qui permettra d'en transporter les matériaux de construction. Mais la région produit déjà de l'hydroélectricité et le coût de l'exploitation de la ligne par des locomotives à vapeur va pousser à lancer des études pour substituer cette source d'énergie au charbon. L'ingénieur René Thury sera l'auteur d'une première mondiale sur la ligne dont il va électrifier, à titre expérimental, un peu plus de 6 km en courant continu à la tension de 2400 volts. L'électricité provient du barrage d'Avignonnet situé sur le drag. L'expérience s'avérant concluante, la ligne sera totalement électrifiée dès le mois de novembre 1912. Le système était constitué d'une ligne aérienne comprenant deux fils de contact parcourus par une tension de 1200 volts chacun, un mode d'alimentation qui restera très rare, seuls les chemins de fer Rétique et le nyon saint sergue l'ayant pratiqué en leur temps en Suisse. Sur la ligne de saint georges le comier à la Mure, il sera également remplacé par une ligne de contact en fil unique en 1951, avant que l'alimentation électrique de la ligne ne soit totalement revue en 2008. La principale vocation du train restera longtemps le transport du charbon, même si celui des passagers et d'autres types de marchandises existaient également. Une exploitation touristique démarrera néanmoins en parallèle à la fin des années 70. Entre deux trains lourdement chargés d'anthracite, on pouvait en effet voir sur la ligne du SGLM pour saint georges de comier lamur circuler des trains mixtes. Ceux-ci étaient constitués de voitures pour les voyageurs et de wagons pour le transport de marchandises diverses allant de petits colis aux bestiaux, les jours de marché à la mur. Sans oublier le transport du courrier. Son succès était tel qu'il fut même un temps envisagé de prolonger la ligne jusqu'à Gap pour permettre la livraison de charbon dans les régions méridionales ou encore pour éviter à ses habitants le passage par le col de luce la croix haute pour se rendre à Grenoble. Mais la concurrence de la route eut raison de cette nouvelle ligne. Le tourisme se développant néanmoins sur le plateau matésin et la question de l'avenir de l'activité minière se posant de plus en plus, une exploitation purement touristique fut entamée en 1988. Deux à quatre allers-retours quotidiens étant assurée au départ de saint georges de comier vers la Mure. Elle se prolongera jusqu'à ce que se produise un éboulement entre deux tunnels le 26 octobre 2010, endommageant fortement non seulement la voie, mais aussi l'un des viaducs situés sur la ligne, celui de la Clapis, dominant le lac du Monténard, en plein milieu du parcours. Veolia, qui était alors en charge de l'exploitation touristique du chemin de fer de la Mure, pour le compte du Conseil général de l'Isère, l'abandonna. S'en suivra une longue période au cours de laquelle le Conseil Général de l'Isère essaiera de trouver un nouvel exploitant pour la ligne, mais sans succès. Il faut dire que l'éboulement qui s'est produit au milieu du parcours n'est pas fait pour faciliter les choses. EDF, qui a peur que la purge de celui-ci ne conduise les rochers à finir leur route dans la retenue d'eau du barrage de Monténard, est fermement opposé à cette opération. Creuser un tunnel dans les boulies représente un coup qui en a fait reculer plus d'un. La possibilité d'exploiter la ligne en deux tronçons, avec un vélo-rail sur la partie basse et un train sur la partie supérieure, a également été envisagée, mais n'a pas abouti. Finalement, le projet présenté par l'entreprise EDIS est retenu par le Conseil Général de l'Isère et c'est la forme d'exploitation qu'elle a proposée qui est pratiquée aujourd'hui. Depuis 2021, les trains circulent de nouveau mais uniquement sur la partie supérieure de la ligne, concentrant, il est vrai, ses principaux points d'intérêt. Désormais, les trains partent de la Mure pour rejoindre le site dit du Grand Balcon, situé juste avant l'éboulement. Un nouveau terminus a pu y être aménagé, les voyageurs descendent sur un quai construit à cet effet avant de s'engager à pied dans un des tunnels de la ligne pour déboucher sur un viaduc sur lequel les trains s'arrêtaient auparavant le temps d'un arrêt photo. On a là l'un des plus beaux panoramas parmi ceux dont on pouvait jouir du temps du parcours complet depuis saint georges de comier Mais alors oui, vous l'avez vu, il ne faisait pas beau le jour où j'ai tourné ces images. Que voulez-vous J'ai choisi un 1er novembre pour venir tourner quelques images complémentaires pour étoffer ce reportage. J'ai joué... J'ai gagné un temps de tout ça.
mais je vous promets qu'en temps ordinaire, le panorama en vaut vraiment la peine, même si la pluie ce jour-là n'empêchait pas de profiter de la vue sur le lac. Sur le chemin du retour, il est possible de s'arrêter à la mini-image qui se trouve à la mode d'Aveillon. Il s'agit d'un musée animé par des bénévoles qui retrace en lieu et place de l'ancienne exploitation la vie des mineurs. L'originalité de cette mine est que l'on n'avait pas besoin d'y descendre, les galeries étant creusées à l'horizontale. Ce qui en facilite encore aujourd'hui la visite. Néanmoins, sur les 60 km de tunnels qui ont été creusés sous le plateau Mathésin pour exploiter le charbon, vous ne parcourrez que 250 mètres de galerie, mais c'est tout à fait suffisant pour se faire une bonne idée des conditions dans lesquelles les mineurs pouvaient travailler à une époque qui n'est somme toute pas si éloignée de la nôtre, puisque les mines de la Mathésine ont cessé définitivement leur exploitation en 1997. Pour ceux qui choisissent cette option de visite, un train viendra vous récupérer deux heures plus tard. C'est l'occasion de parler du matériel roulant dans lequel le trajet se fait désormais. Si la traction est assurée par trois locomotives historiques, ces chevrons, datant de 1933, mais ayant fait l'objet d'une révision complète avant leur remise en service en 2021, les voitures transportant les voyageurs ne sont plus celles en bois d'avant l'éboulement, mais des véhicules rachetés auprès du MOB, le montreux Oberland bernois, l'une des compagnies à voie métrique opérant en Suisse. Datant de l'époque de la précédente exploitation, deux baladeuses ont également été restaurées, ainsi que des wagons couverts qui servent d'intermédiaire entre les voitures et la locomotive. Une nouvelle exploitation touristique, qui si elle a le mérite d'exister, pose le problème du devenir du reste du matériel roulant historique et surtout de la partie inférieure de la ligne et de son patrimoine bâti pour lequel il reste à souhaiter qu'une solution le préservant et le mettant en valeur puisse être trouvée. Et vous, avez-vous déjà pratiqué le chemin de fer de la mur à l'époque de son exploitation complète ou plus récemment Faites-moi part en commentaire de vos souvenirs et de vos expériences. Et si vous souhaitez découvrir un tout autre train touristique qui a repris du service tout récemment, je vous conseille ce reportage consacré au train d'effort implanté dans une toute autre région puisqu'il s'agit de celle de l'Est de la France.